자, 잘 오셨습니다. 데이 39네요. 파트 1입니다. 첫 번째 단어, cousin입니다. I received a letter. 내가 어, 편지를 받았습니다. From my cousin. cousin이 뭐예요? 사촌입니다. 그래서 내 사촌으로부터 받았다라는 거죠. In Madrid니까 마드리드에 살고 있는 이렇게 되죠. 다음, carry입니다. 가지고 있다 또는 나르다 라는 뜻인데요. The suitcase가 여행 가방입니다. 근데 그게 felt heavy. 무겁게 느껴진 거죠. As I carried it to my house. 그것을 내가 집으로 옮길 때요. 다음 단어 spell입니다. 철자를 말하는 겁니다. 뭐 C, A, T 뭐 이런 식으로 철자 말하는 건데요. People often spell my name. 사람들이 내 이름을 자, 말하는데 나 이름의 철자를 말하는데 wrong. 잘못 말한다 라는 거죠. 자 다음은 exit입니다. 발음 주의하시고요. 출구 또는 떠나다 인데요. The emergency exit. 비상출구가 is to the left. 왼쪽에 있다라는 거죠. 다음은 shoppers exited the building. As the alarm rang입니다. 쇼핑객들이요. Exited니까 떠난 거죠. The building, 그 빌딩을 떠났는데요. As the alarm rang, 알람이 울려서 이렇게 보시면 돼요. 자, 다음은 past입니다. 자, past는요. 이 녀석이 과거란 뜻이 있고요. 지나간, 지나서 정도의 의미들을 가지고 있는데요. 자, 이문 보시면요. The past is the past. 과거는 과거다. 그러니까 이제 과거는 이미 지나간 거라는 거고요. In the past, 진짜 많이 쓰는 표현이죠. 과거에는 I used to like jogging. 나는 조깅을 좋아했었다라는 거예요. 그 다음 the cafe is past the office 하면요. 이 past는 뭐뭇을 지나서 라는 전지상 겁니다. 그래서 사무실 지나서 위치에 있다라는 거죠. 그 다음 join입니다. 가입하다 또는 함께하다 라는 건데요. 이거 뭐 인터넷 사이트 같은 거 가입할 때 join을 많이 볼 수가 있잖아요. 자, 예문 보시면요. I've joined an aerobics class입니다. 내가 에어로빅 강습반에 등록을 했다라는 거죠. 자, 다음은 pull입니다. 왜 편의점 같은 거 들어갈 때 우리 push와 pull 볼수 있잖아요. push는 미는 거고 pull은 당기는 겁니다. I pulled my hair. 내가 머리카락 잡아당기네요. 뭐 때문에? Out of stress. 스트레스 받아서요. 다음은 customer입니다. 고객입니다. Lucy는요. regular customer. 단골 고객이다. 규칙적으로 오는 고객이니까 단골 고객이죠. 그 다음은 use입니다. 이 발음이 두 가지입니다. 사실. 명사로서 사용이라고 쓰일 때에는 use이고요. 어, 사용하다라는 동사일 때는 use 이렇게 발음 다르게 합니다. 자, 이문 보시면 요 you can use this product. 너는 이 제품을 사용할 수 있다는 라 거죠. by clicking the red button. red button을 클릭 누름으로써 다음은 electric blanket입니다. 전기 담요는요. 자, use, 사용합니다. a lot of electricity. 많은 전기를 사용한다는 라 거죠. 다음, reason입니다. 이유라는 뜻은 많이 알고 계시죠? reason. 근데 이성이라는 뜻도 사실은 있거든요. The main reason. 이때는 이유겠죠. Why I quit. 내가 그만둔 어, 주된 이유는 is my health. 나의 건강이라는 거죠. 자, 다음, hate입니다. 싫어하는 겁니다. like, 좋아하고, hate, 싫어하는 거죠. universally, 전 지구적으로, 보편적으로, people hate Monday mornings입니다. 어, 사람들은 hate, 싫어하죠? 월요일 아침을 싫어한다는 거예요. 그 다음은요. depart입니다. 출발하다는 뜻을 가진 동사인데요. The plane departs from Incheon for Washington 하면요. 비행기가 떠나요. 근데 from Incheon, 인천에서부터 떠나서 for Washington, 워싱턴으로 간다라는 거죠. 자, 다음 다음은 cave입니다. 동굴입니다. There were many bats, 많은 박쥐들이 있었는데요. In the cave, 동굴에 있었다라는 거죠. 자, 다음은 child입니다. 자, 이 녀석은요. 아이 한 명을 말합니다. 어린이 한 명을 말해요. 복수는 children이죠. 자, 이문 보시면요. The child had rosy cheeks입니다. 아, rosy가 이제 rose가 장미잖아요. 이게 빨간 겁니다. 그 아이가 장미처럼 빨간 볼을 가지고 있었다라는 거죠. 자, 다음은 again입니다. again. 한번 더, 다시라는 뜻을 가지고 있는데요. I practiced the dance routine. dance routine 하면요. 이게 안무가 되는 겁니다. 그 안무를 연습했는데요. once again. 다시 한번 연습한 거죠. 자, 다음은 damage입니다. 손상 또는 손상 입히다인데요. She dropped her cell phone. 그녀가 휴대전화 떨어뜨렸어요. But there was minor damage입니다. minor 우리 배웠죠. 경미한 거예요. 경미한 손상만 있었다. 살짝만 해를 입었다라는 거죠. 다음 adult입니다. 자, 다시 하겠습니다. 자, 다음 단어 adult입니다. 어른 또는 어른의인데요. Act like an adult 하면요. 명령문이네요. 어른처럼 행동하라는 거예요. 다음은 tidy입니다. 자, 이게 참 뜻이 많은데요. 조수 또는 조류라는 뜻이 있고 또 다양하게 또 활용이 될수 있는 그런 단어입니다. The tide was in and the wind was light입니다. tide가 in이라는 건요. 조류가 들어와 있다라는 거예요. 지금 물이 가득 차 있다라는 거죠. 그리고 the wind was light이니까요. 바람은 가벼웠다라는 거. 다음 garage입니다. garage. garage 같은 경우에는 사실은 이 녀석은 미국에서 많이 볼수 있는 차고나 주차장을 말합니다. 미국 미국 드라마 같은 거 보다 보면 집 옆에 있는 그 차고 말하는 건데요. The burning we will. 
자, garage 다시 하겠습니다. 자, 다음 단어 garage입니다. 차고나 주차장인데요. 우리나라에서는 좀 보기 드물고요. 미국 드라마 같은 거 보다 보면 그집 옆에 차고가 있죠. This morning, 오늘 아침에는요. We will have a garage sale 이라고 나오는데요. 어, 미국에서는 자기 집에서 잘안 쓰는 물건들을 차고 앞에다가 이렇게 널어놓고 한 번씩 팝니다. 이웃들한테 그곳을 차고 앞에서 판다 그래서 garage sale 이라고 하죠. 다음은 tight입니다. 단단한 꽉 조여있는 이라는 뜻인데요. This shirt is too tight on me 하면요. 이 셔츠가 나에게 너무 꽉 조인다 라고 해서 가시면 되죠. 자, 파트 2 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 단어, 너무나도 중요한 earn입니다. earn. 돈이나 명성 같은 거를 얻고, 벌고 이런 뜻인데요. She earned fame. 그녀가 명성을 얻었네요. 뭘 통해서? Through a documentary. 다큐멘터리를 통해서 명성을 얻었다라는 거죠. 다음 단어, layer입니다. layer 하면요. 층이나 막을 말하는데요. 뭐 오존층 같은 거할 때, ozone layer, layer 이거든요. 우리 이런 단어 쓸수 있습니다. There are many layers in a cake 하면요. 케이크에는 많은 층이 있었다. 이렇게도 쓸수 있고요. 다음은 enable입니다. enable 하면요. 가능하게 하다라는 동사인데요. 이렇게 활용합니다. This program, 이 프로그램은요. will enable, 가능케 할 건데요. people, 사람들이 to smell food online, 온라인으로 냄새 맡는 것을 가능하게 할 것이다. enable은 enable A to B, 이 예문처럼 활용합니다. 다음 convenient입니다. 자, 이 녀석은요. 편리한 이라는 뜻을 가진 형용사인데요. 예문 바로 볼게요. It's convenient. 편리하대요. 근데 이시 가주하네요. To pay by credit card. 어, 신용카드로 지불하는 것이 편리하다. 이렇게 되는 겁니다. 자, 다음 단어 보겠습니다. 음, 또 중요한 단어 나왔습니다. Employee. Employee인데요. 고용하는 겁니다. 우리 employee, employer 할때 많이 봤던 단어죠. It's pricey. 비싸대요. 가주하네 역시 이시. 뭐가요? To employ a lawyer. 변호사 고용하는 것이 비싸다라는 내용. 자, 다음은 faith. faith입니다. 신념인데요. Sometimes I lose faith. 내가 때때로는 신념이나 신뢰를 있습니다. In humanity, 인류에 대한 신뢰를 잇는다라는 거죠. 그 다음은 guilty입니다. 죄책감 되는 거예요. 그리고 유죄의 대한 뜻이 있습니다. I felt guilty. 이렇게 제일 많이 씁니다. Feel guilty. 죄의식을 느끼는 겁니다. After I lied to my mother. 내가 엄마에게 거짓말을 한 다음에 죄의식을 느꼈다라는 거죠. 자 다음, participate입니다. 참가하다, 참여하다 라는 뜻인데요. He participated in. 이렇게 쓰거든요. 참가했습니다. 어디에? The debate competition. 토론 대회에 참가했다라는 거죠. 다음, offer입니다. offer. 제의하다 또는 제안하다 라는 뜻을 가지고 있는데요. The TV salesman. 그 TV salesman은요. 영업을 하는 사람이죠. 물건 파는 사람입니다. Offered me a price 하면요. 나에게 가격을 제시했다. 제안했다라는 거죠. 다음은요. vote입니다. 표나 또는 투표하다는 뜻을 가지고 있는데요. This year, 올해, we will vote for. 우리는 선출할 거다. 무엇을? A new president. 새로운 대통령을 선출할 거라는 거죠. 자, 다음 단어, degree입니다. degree 같은 경우에는요. 이 뜻이 좀 많아요. 뭐 온도가 18도다라고 할때그 도, 또는 각도가 몇 도다 할때 도, 또는 정도, 학위라는 뜻까지 가지고 있습니다. 자, 이문 보시면요. My sister has a master's degree입니다. 나의 언니는 어, 석사학위를 가지고 있다는 거고요. 다른 예문들도 있네요. Sunrise. At amusement parks입니다. 놀이공원에 있는 몇몇 놀이기구는 spin, 도는데요. 어, 360 degrees입니다. 360도 뱅글뱅글 돈다. 이럴 때에도 degree를 쓸수 있어요. 자, 다음 단어 react입니다. 반응하는 건데요. 우리 reaction이라는 말로 많이 알고 있죠. 자, 이문 보시면요. The citizens, 시민들은요. reacted, 반응을 보였는데요. calmly, 침착하게 반응했습니다. To the earthquake, 지진에 대해서 침착하게 반응했다는 얘기. 자, 다음, retire입니다. 은퇴하는 겁니다. My grandfather, 할아버지가요. retired early, 일찍 퇴직하셨다는 라 거죠. 다음, grateful입니다. 필수 단어예요. 고마워하고 감사하는 겁니다. He felt grateful. 그는 감사함을 느꼈네요. To his homeroom teacher, 그의 담임 선생님께 고마움을 느꼈다는 겁니다. 다음, form입니다. 형성하고 형성되는 건데요. students, 학생들은요. started, 시작했습니다. 뭘요? forming groups of four입니다. 네명의 그룹을 만들기 시작했다는 라 거죠. 자, 다음은요. describe입니다. 묘사하다라고 많이들 알고 계시죠? describe, 명령문이네요. 묘사해봐라. the scene, 어떤 장면을요. you saw, 네가 본 장면이요. when you went to the beach in Busan, 부산에 바다를 갔을 때그 장면 묘사해보라는 거예요. 자, 다음, flow입니다. flow. 흐르는 거고요. 또 흐름인데요. 자, just go with the flow 하면요. 흐름에 따라서 가라는 거니까요. 그냥 순리대로, 흘러가는 대로 살으라는 거예요. 자, 다음, declare입니다. 선언하다인데요. The company, 회사가요. declared. 자, 선언했습니다. 뭐라고 선언했느냐. That it was bankrupt. 
bankrupt는 파산한이라는 뜻입니다. 그래서 그 회사가 파산했다라고 선언을 했다라는 거죠. 그 다음 migrate입니다. 이동하다 또는 이주하다인데요. 주로 새들이랑 참 많이 쓰입니다. birds migrate south in winter. 새들은 겨울에 남쪽으로 이동한다라는 거죠. 그 다음 effort입니다. 노력입니다. make an effort의 형태로 씁니다. 그래서 내가 노력을 했어요. 뭐하기 위해서요? to become friends with the transfer student입니다. transfer이 전학 가는 거예요. 그래서 전학생과 친구 되려고 내가 노력했다라는 거예요.